Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class that is English for Grade Two, and we are going to start Unit Seven. Its title is Happy Independence Day. My dear fellow teachers, first we'll discuss the SLO based lecture to begin for this lesson, and then we'll understand the theme of this lesson. So this is the SLO based lecture to begin. and how we are going to cover it in lecture 1 under the title of grammar we'll discuss about naming words and we'll cover the slo to classify naming words into different categories such as persons pet animals places or things in lecture 2 again under the title of grammar we'll learn about substitution words and we'll cover the slo distinguish between and use substitution words In lecture three, under the title of grammar, we'll learn about joining words, and we'll cover the SLO to recognize and practice that words in a sentence join to make sense in relation to each other. In lecture four, we'll learn about pointing words, and we'll cover the SLO to illustrate the use of words that point to, to something. In lecture five. under the title of grammar we will learn the use of is am and are and we'll cover the slo to use am is are with different substitution and pointing words in short sentences to identify and describe a person place and thing for example i am In lecture six, we'll read and comprehend this beautiful poem, and we'll cover the SLO to read and recite short poem or nursery rhymes with actions. Identify words that begin with the same sound. Lecture seven, we'll learn about multi-step directions, and we'll cover the SLO to recognize and classify into different categories of some colors, shapes. multi step directions left right and up down this will be our focus for this lecture and numbers in words cardinal and ordinal 1 till 10 in lecture 8 under the title of listening and speaking we we'll learn to expressing likes and dislikes and we'll cover the slo to demonstrate use of common conventions and dynamics of oral interactions in group to express likes and dislikes and lecture 9 under the title of writing will point out name and describe objects in pictures and will cover the slo to point out name some common objects in a picture or in an illustration and describe them in a word or a sentence use naming words in the speech and writing these will be our slos for lecture 9 So my dear students and dear fellow teachers this is the SLO based lecture division for this unit now let's see what this unit is all about its title is happy independence day and its uh, theme is patriotism national pride love for pakistan yes my dear students happy independence day what does it mean आपको योम आज़ादी मुबारक हो सो इसका टाइटल हमें बता रहा है कि ये पोम हमारे योम आज़ादी यानी 14 अगस्त के बारे में है 14 अगस्त के बारे में और ये किस चीज़ के ऊपर फोकस है हमारे परचम पर पाकिस्तान के खूबसूरत से परचम के ऊपर कैसे 14 अगस्त और ये परचम आपस में रिलेट होते हैं क्योंकि बेटा 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और इससे पहले 14 अगस्त उन्नीस से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया ये सब इकट्ठे थे यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी फिर एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इस्लामी मुल्क बना था इसकी डिटेल्स इन आप हिस्ट्री में आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं तो ये पोम जो है इंडिपेंडेंस डे के बारे में है और इसका थीम है पेट्रोटिज्म सो बेटा हमने क्योंकि ये वतन अपना प्यारा वतन पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के साथ कुर्बानियों के बाद हासिल किया था इसलिए हमें अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इस्लामी मुल्क दिया और हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत करनी चाहिए और उस मोहब्बत का तकाजा क्या है हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है बेटा हमने अपने मुल्क के लिए अपने वतन के लिए बहुत काम करना है शानदार काम करना है और अपने मुल्क को 
तरक्की में बहुत आगे लेके जाना है इन और ये काम आप लोगों ने करना है राइट ओके सो लेट्स सी दिस क्या ये पोम क्या कहती है लुक देयर इज आवर फ्लैग आई कैन सी दाइट स्टार एंड टू हाउ प्रीटी दे आर इस फ्लैग को डिस्क्राइब किया जा रहा है आपको आपके परशम के बारे में बताया जा रहा है कि देखें ये कितना खूबसूरत परशम है इसके ऊपर एक सितारा है और इसके ऊपर हलाल है यानी जो फर्स्ट नाइट मून uh, होता है उसको क्रीसेंट कहते हैं ओके okay? और उर्दू में इसको हलाल कहते हैं और ये कितने खूबसूरत लगते हैं इट शाइन इन द सन मेक्स अस वन इट फ्लट इज वेरी हाई इन द ब्लू स्काई सो बेटा जो परशम होता है वो किसी भी कौम की किसी भी आज़ाद कौम की अलामत होता है और ये परशम हमारा हमें जब ये ऊपर आसमान में हम फ्लैग लगाते हैं फोर्टीन अगस्त को अपने घरों की छतों पर ये yes, और जब ये बहुत हाई ऊपर आसमान में उड़ रहा होता है तो ये हमें क्या याद दिलाता है कि हम सब पाकिस्तानी एक हैं हम एक कौम हैं और ये पाकिस्तान हमारा वतन है हमने इसके लिए इसकी तरक्की के लिए बहुत सा काम करना है राइट इट फ्लटर्स और फ्लटर क्या होता है बेटा जब हवा के साथ कोई फड़फड़ाते हैं ना कोई जैसे पेज भी या क्लॉथ भी क्योंकि ये फ्लैग जो है ये कपड़े का बना होता है या हम वो पेपर की भी फ्लैग्स यूज करते हैं तो ये हवा के साथ फ्लटर करते हैं हवा के साथ फड़फड़ाते हैं उसको फ्लटर करना कहते हैं ठीक है वी सेलिब्रेट दिस डे इट्स आवर कंट्री वर्स डे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ये बेटा हम इस डे को यानी फोर्टीन अगस्त को हर साल अपने योम आज़ादी के तौर पर योम आज़ादी की याद के तौर पर मनाते हैं और बेटा ये सिर्फ झंडे अपने परचम को लहराने का और नारे लगाने का दिन नहीं है हर मरतबा हमें खुद को बताना है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इस्लामी मुल्क दिया और हम खुद से ये वादा करते हैं कि हम अपने वतन की तरक्की के लिए बहुत सा काम करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे राइट सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट इट और राइट सो बेटा ये जो वतन है ये इससे मोहब्बत बहुत नेचुरल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम इसको हर साल मनाते हैं और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में मक्का जो कि शहर है जहाँ पर अल्लाह ताला का घर है बैतुल्ला है जहाँ हर साल मुसलमान हज करने जाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में मक्का की कसम खाई है इसका मतलब है कि वतन और जो आपका सिटी है आपका जो होम लैंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और अल्लाह ताला ने स्पेशली एक सिटी का नाम कुरान में लेकर हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया है तो हमें अपने वतन को इसलिए भी मोहब्बत करनी है अपने वतन के लिए इसलिए भी काम करना है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ताला देखिए अल्लाह ताला हमें किसी भी मुल्क में भेज सकते थे ना तो अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे वतन इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में पैदा किया तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी अच्छे मुसलमान के तौर पर काम करें और अपने मुल्क की तरक्की में बहुत अच्छे साबित हों राइट सो बेटा दैट्स इट फॉर टुडे इसमें जो भी हमने अच्छी बातें आज सीखी हैं इनको अपने जहन में रखना है अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी डिस्कस करें दूसरों को भी बताएं और ख़ुद भी इन पर अमल करें कल इन इसके ग्रामर के लेक्चर वन से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़